dear students ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബയോ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ ഫോർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്തെ മോണോസാക്രൈറ്റ്സ് മോണോസാക്രൈറ്റ്സിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം സൂക്രോസ് ദെൻ ഡൈസാക്രൈറ്റ്സ് ആ ഡൈസാക്രൈറ്റ്സിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്തുള്ള ലിങ്കേജ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോസിഡിക് ലിങ്കേജ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഉണ്ട് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ദെൻ പോളിസാക്രൈറ്റ്സിനകത്ത് വരുന്ന സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ ദെൻ അടുത്തെന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ബയോമോളിക്കൽസിലെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ആണ് പ്രോട്ടീൻസ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡി ഒന്നും വേണ്ട എല്ലാ വർഷവും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡീ നാച്ചുറേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഡി എൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കമ്പോണൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ എക്സാം സീരീസ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഈ തിയറി പാട്ടും കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ബയോമോളിക്യൂൾസിന്റെ ഇത്രയും പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ബയോമോളിക്യൂൾസ് ബയോമോളിക്യൂൾസിലെ ഫസ്റ്റ് ബയോമോളിക്യൂൾ ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മൂന്ന് ബയോ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബയോമോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് രണ്ടാമത്തത് പ്രോട്ടീൻസ് തേർഡ് വൺ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തേർഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത് ആർ എൻ എ ആൻഡ് ഡി എൻ എ ഇതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പസിഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് തന്നെ നോക്കാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട് കാർബണും ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മീൻസ് വാട്ടർ അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് ആണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ജനറൽ ഫോമുലയുണ്ട് സി എക്സ് എച്ച് ടു ഒ വൈ ടൈംസ് ഇതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ജനറൽ ഫോമുല അപ്പൊ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ പ്രത്യേകത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ്സിലാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദെൻ ഫ്രക്ടോസ് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിലും ഫ്രക്ടോസ് ആണെങ്കിലും ഫോമുല സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ആണ് അതായത് എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് വന്നിരിക്കുന്നു എച്ച് ടു ഒ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് ഇതിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് സിക്സ് ആണ് വന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ സിക്സ് സി സിക്സ് എച്ച് ടു ഒ സിക്സ് ടൈംസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രക്ടോസ് ആണെങ്കിൽ ഫോമുല സെയിം ആണ് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ആണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഫ്രക്ടോസ് ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് കീറ്റോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് കീറ്റോ മീൻസ് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൾഡിഹൈഡ് ആണെങ്കിൽ സി എച്ച് ഒ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി ഇത് കൂടാതെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിന്റെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സി കമ്പോണൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടി ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡോ കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പോ ഉണ്ടാകാം കൂടാതെ ഹൈഡ്രോക്സി കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറലി കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നവരെല്ലാവരും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ടെടുത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട്സിന്റെ കേസിൽ
നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അതെല്ലാം ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് അതിൽ കൂടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ റൈറ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനോ കഴിവുള്ള കോംപ്ലക്സുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനാൻഷമറിക് ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോമ്പൌണ്ട്സുകളാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആണ് പിന്നീട് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കണക്ക് എന്തുണ്ട് ആൾഡിഹൈഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒന്നുകിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോൺസ് ആയിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പോലും ഉണ്ട് ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു അതായത് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആണ് എടുത്തത് അത് കൂടാതെ വേറെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ സൂക്രോസ് മറ്റൊരു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സൂക്രോസ് അപ്പൊ ഈ സൂക്രോസിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആണ് കിട്ടുന്നത് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ആൾഡിഹിഡി ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലാത്ത ചില ടൈപ്പ് മോളിക്യൂൾസിന്റെ പ്രത്യേകത അതിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾഡിഹിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോണിക്കോ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ള കോമ്പൌണ്ട്സുകൾ കിട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബേസിക് കമ്പോണൻസുകൾ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ഓർ ദ കോമ്പൌണ്ട്സ് വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് സച്ച് യൂണിറ്റ്സ് ഓൺ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ജസ്റ്റ് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും നമ്മൾ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് പോളിഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺസ് or the compounds which produce such units on hydrolysis pinidi carbohydrates ne pratheka sweet test ullathana adu kondu avare sugars ennum parayunnundu ini adutha ivarde classification aanu carbohydrates inde namukku carbohydrates ne moonu aayittaanu classify cheyina carbohydrates formula cx h2o y times appo avare moonu aayittu classify cheyunnundu first classification nu endra monosaccharides മോണോസാക്രൈഡ്സ് ദൻ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനകത്ത് വരുന്നത് ഒലികോസാക്രൈഡ്സ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ്സ് പോളി സാക്രൈഡ്സ് അതായത് മോണോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ പിന്നീട് ഹൈഡ്രോളൈസിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് എന്റെ ഫോമുല സെയിം ആണ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഫ്രക്ടോസ് മോണോസാക്രൈഡ് ഇതിന് പിന്നീട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നടത്തി സിംപ്ലർ യൂണിറ്റ്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല അതേസമയം ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് രണ്ട് യൂണിറ്റ് മുതൽ പത്ത് യൂണിറ്റ്സ് വരെയുള്ള മോണോസാക്രൈഡ്സുകളെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്രോസ് എടുക്കുക സൂക്രോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളൈസിസ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസിന്റെയും ഫ്രക്ടോസിന്റെയും യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോസ് പ്ലസ് ഫ്രക്ടോസ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് കിട്ടി അതായത് രണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ ഏത് ഏത് ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എടുത്താലും മിനിമം രണ്ട് രണ്ട് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള യൂണിറ്റ്സുകളെ തരാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ ഒലിഗോസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളതും സൂക്രോസ് ആണ് സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡൈസാക്രൈഡ്സ് ആണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ഫ്രക്ടോസിനെയും തരുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഡൈസാക്രൈഡ്സ് എന്നും പറയാൻ പറ്റും ഇനി പോളിസാക്രൈഡ്സ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പത്താണെങ്കിൽ അതിന് എബോ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് യൂണിറ്റിന് തരുക ലാർജ് നമ്പർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് മോണോസാക്രൈഡ്സ് യൂണിറ്റിനെ തരാൻ കഴിവുള്ളവരെയാണ് പോളിസാക്രൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിസാക്രൈഡ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാർച്ച് ഗ്ലൈക്കോജൻ സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനും പിന്നെ സെല്ലുലോസും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് സ്റ്റാർച്ച് സെല്ലോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റാർച്ചും ഗ്ലൈക്കോജനുമാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇവര് ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയത്തില്ല
ഈ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ കെമിക്കൽ കാരറ്റിക്സിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു റിയാക്ഷൻ കൂടിയാണ് സി ട്വൽവ് എച്ച് ട്വന്റി ടു ഒ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഇതാണ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ സ്യൂഡോ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ അതായത് ഈ കെയിൻ ഷുഗറിന് ഇൻവേഷൻ നടത്തുന്നു അന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ ആസിഡ് അതാണ് അവിടെ ചെയ്ത പ്രോസസ് അപ്പോഴും സൂക്രോസ് ഗ്ലൂക്കോസും ഫ്രക്ടോസും ആയിട്ട് മാറുന്നു സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് പ്ലസ് സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽ ഒ സിക്സ് അതായത് ഒന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് യൂണിറ്റ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫ്രക്ടോസ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം സൂക്രോസ് ഈ മദർ എഴുതിയാൽ മതി എനി വൺ മദർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി സൂക്രോസിനെ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എൻ ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ അപ്പം മറ്റൊരു പോയിന്റും കൂടെ അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എന്നൊരു വേർഡും കൂടെ ഫോക്കസ് പോയിന്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇവിടെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാവരും ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ട്രോഫോമോ ലീവോഫോമോ ആയിരിക്കും എടുത്തിരിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സുകളെല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോളി ഹൈഡ്രോക്സി ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഓർ കീറ്റോൺസ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ പ്ലെയിനോസിമെട്രി അതുകൊണ്ട് അവർ ഒപ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സൂക്രോസിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഡെസ്ട്രോഫോം ആണ് ഡി ഫോം ആണ് ഇനി ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി ഫോമിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസും കിട്ടുന്നുണ്ട് എൽ ഫോമിലുള്ള ഫ്രക്ടോസും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന അളവുണ്ട് എത്ര റൊട്ടേഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ഡെസ്ട്രോഫോമിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോം ആണ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇത് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫ്രക്ടോസിന്റെ ആണെങ്കിൽ മൈനസ് നയന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും ലീവോ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡി ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ഫോം എന്ന് പറയും എൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫോം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെസ്ട്രോഫോം ആയി ഡെസ്ട്രോഫോമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലീവോ ഫോം ആണ് മോർ വരുന്നത് അപ്പം മോർ അതായത് കൊണ്ട് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിക്സറിനകത്ത് റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി കൂടുതലുള്ള ആളായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ഫോം അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൂക്രോസ് ഡി ആയിരുന്നു ഡി എ ഇൻവേഷൻ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തിയപ്പോൾ ഡി ഫോം എൽ ഫോം കൂടുതലുള്ള ഒരു മിക്സറിനെയാണ് തരുന്നത് അപ്പൊ ഇൻവേഷൻ നടന്നു അതായത് പ്ലസ് ഫോം മാറി മൈനസ് ഫോം ആയി മാറി മാറുന്നു ഇതിനെയാണ് ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രോളിസിസ് പ്രോസസ്സിൽ ഷുഗറിന്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ദാറ്റ് ഈസ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ എന്നും ആരെ പറയാം സൂക്രോസിനെ പറയാം ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് സൂക്രോസ് ഈസ് ഡെസ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഗീസ് ഡെസ്ട്രോ റൊട്ടേറ്ററി ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി ഫ്രക്ടോസ് സിൻസ് ദ ലീവോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫ്രക്ടോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് നയന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഈസ് മോർ ദാൻ ഡെസ്ട്രോ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ദ മിക്സർ ഈസ് ലീവോ റൊട്ടേറ്ററി അതായത് ഫ്രക്ടോസിന്റെ റൊട്ടേറ്ററി ആയിരിക്കും ആ മിക്സറിൽ കിട്ടുന്നത് ദസ് ഹൈഡ്രോളിസിസ് ഓഫ് സൂക്രോസ് ബ്രിങ്സ് അബൌട്ട് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി സൈൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ഡെസ്ട്രോ പ്ലസ് ടു ലീവോ മൈനസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സൂക്രോസിന് പ്ലസ് ഫോം ആണെങ്കിൽ അതായത് ഡെസ്ട്രോ ആണെങ്കിൽ അതിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിക്സർ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മിക്സറിനകത്ത് കൂടുതൽ ലീവോ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട് ഈസ് ഡെയിംഡ് ആസ് ഇൻവേർട്ട് ഷുഗർ അപ്പൊ ഇത് ഫോക്കസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സാമിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇൻവേർഷൻ ഓഫ് കെയിൻ ഷുഗർ ഇൻവേർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈഡ്രോളിസിസ് നടത്തുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫോമിലുള്ള സൂക്രോസ് ഗ